Good morning and welcome to Ash Wednesday of 2024. Buenos días, bienvenidos a Miércoles de Cenizas de 2024. Um, in Sunset, we're going to be doing several things during this season of Lent. In, in nuestra iglesia de Sunset, vamos a estar haciendo varias cosas en esta temporada de Cuaresma. One of the things we're going to be doing is um, during this time, it's a period of fasting and preparation, getting ready for Holy Week, we're going to be focusing on discipleship, on becoming a better disciple of Jesus. Vamos a estar en la temporada de cuaresma enfocándonos en la importancia de ser un mejor discípulo del Señor Jesucristo. And one of the ways we can do that is by studying the Gospels, and we're going to be studying the Gospel of Mark. Vamos a estar estudiando eh, un evangelio muy importante, el evangelio de Marcos en esta temporada. So today's scripture focuses us on the beginning of Mark's gospel, Mark chapter 1, verses 1 through 13. Ahora, eh, este primer día vamos a enfocarnos en el primer capítulo de Marcos, versículos 1 al 13. And also, uh, we're going to be going through these themes of discipleship and the disciple, the first theme of discipleship, we're going to be going through seven of them. The first theme is desire, really desiring to be a better disciple of Jesus. Vamos a estar enfocando en esta temporada también en varios temas de discipulado. Y el primer tema de discipulado es deseo, el deseo de ser un mejor discípulo del Señor Jesucristo. You know, John the Baptist um, prepared the way for Jesus' ministry. And one of the ways that John did that is was by preaching repentance, um, really placing a desire in the hearts of his followers for the things of God. Juan el Bautista preparaba el camino para el Señor Jesucristo, predicando arrepentimiento para poner un deseo en los corazones de sus seguidores para las cosas de Dios. Apart from repentance, John was also preaching the coming of the Messiah, that one greater than him would come. Juan también predicaba que el Mesías venía, una persona más grande, más importante que él. And, real, and really, John was trying to put the desire to know the Messiah, to receive the Messiah, to know his teachings into the hearts of his followers. Juan también quería poner un, un deseo de conocer el Mesías, de conocer él y de conocer sus enseñanzas. So today, many of us will be receiving the ashes for Ash Wednesday. Muchos de nosotros hoy vamos a recibir las cenizas para miércoles de cenizas. And so if you receive those ashes today, I pray that they would be a, a mark not only of repentance and sorrow, but really of a desire in your heart to be a better disciple of Jesus. Espero que si recibes las cenizas hoy, que sea no solamente una marca de arrepentimiento, de tristeza, sino de un deseo de ser un mejor discípulo. De Jesús. I hope you can join us in this uh, 40 days of Lent, this Lenten journey of discipleship as we journey through Mark's gospel and we consider step by step what it means to follow Jesus and to be a disciple of Jesus. Espero que puedan estar con nosotros en esta temporada de cuaresma mientras eh, seguimos este camino con Jesús de discipulado. Y aprendemos qué es lo que significa ser un mejor discípulo de Cristo. May God bless you in this Ash Wednesday. And remember that we are dust, and to dust we shall return. Dios te bendiga en este miércoles de cenizas. Que recuerde que somos polvo y al polvo regresaremos. God bless you. Dios te bendiga.